பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோதரம் நான் தாம்பரத்துலேருந்து வரேன் என் பேர் ஜூலி எனக்கு ரெண்டு பையனுங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஜினியராக இருக்காங்க திருமண தட பெரியவனுக்கு நிறைய இருந்தது நான் அடைக்கல பட்டத்தில் போய் ஐயா கிட்டே ஜெபிக்கும் போது நீயும் பிள்ளையும் இருட்டறையில் கடந்து அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க கருத்தர் வெளிச்சத்தில் வெளிச்சம் காண்பீர்கள்னு சொன்னார் எத்தனை பொண்ணுங்க பார்த்தேன் எல்லாம் தடையாக இருந்தது ஜெபிச்சுட்டு போய் ரெண்டே வாரத்தில் கருத்தர் ஒரு நல்ல திராட்சை ரசம் வச்சிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னார் ஊழியக்கார் மூலிமா ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் நிச்சயதார்த்தமும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முப்பதாம் தேதி திருமணம் கருத்தர் நடத்து கொடுத்த கருத்தருக்கு கொடா கொடி நன்றி கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஐயாவை வந்து திருவள்ளூர் மணவள நகரில் தான் நான் பார்த்தேன் அந்த வேலையில் கூட நாங்கள் குடும்பமாக போயிருந்தோம் அப்போ வந்து என்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் வந்து காலேஜ் செமஸ்டர் எழுதினு இருந்தாங்க லாஸ்ட்டு அப்போ நாங்கள் வந்து குடும்பமாக போயிட்டு ஐயா கிட்டே ப்ரேயர் பண்ணோம் அப்போது மகளே நீ வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணுவேன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் எடுப்போம் மகளே நீ பயப்படாத போன்னு சொன்னாங்க அதே போல் என் மகள் வந்து நாலு சப்ஜெக்டில் அன்றாடுக்கு அன்றாடி எடுத்து ரெண்டு சப்ஜெக்டில் வந்து நைன்டி 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 நைன் நைன்டி எயிட் எடுத்தாங்க அதுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறா அதே போல் என்னுடைய மகனும் பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ண ஆண்டவர் கிருவை செஞ்சார் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் நல்லல்லையா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியிலே அமர்ந்து ஆண்டவரே என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க பரலோகம் திட்டம் வைத்திருக்கிறது என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் சொல்லுகிற மங்கள வார்த்தை என்ன தேவ சமூகத்திலே கண்ணீரோடு ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை ஆசிர்வதிப்பதற்காக கொடுத்த மங்கள வார்த்தை சகரியா தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வாசிப்போமா சியோன் குமாரத்தியே சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் கழிகூறு மிகவும் கழிகூறு எருசலேம் குமாரத்தியே எருசலேம் குமாரத்தியே கம்பீரி கம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மறியின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மறையின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார் முதலாவது உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வரும் பொழுது உன்னுடைய தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இனி லாபங்கள் உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நஷ்டமாயிருந்த உன்னுடைய தொழில் இனி லாபகரமாய் ஓடும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இடிந்து கிடந்த உன்னுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை இனி மறுபடியும் எடுப்பித்து கட்டப்படும் இன்றைக்கு வரைக்கும் வேலை இல்லாமல் இருந்த உன் பிள்ளைக்கு இனி வேலைக்கான வாசல் திறக்கப்படும் சரி ரெண்டாவது உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வரும் பொழுது என்ன நடக்குமா உனக்கு குடியிருக்க ஒரு வீடு கிடைக்குமா நிறைய பேர் இன்னைக்கு வாடகை வீடே எனக்கு அமையலேன்னு இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு சொந்த வீட்டை உங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்க நான் வந்திருக்கிறேன் ஹலோயா ரெண்டு சாமி வேலின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போமா உன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் உன்னை நீங்களாக்கி உன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் உன்னை நீங்களாக்கி இழைப்பாரவும் பண்ணினேன் இழைப்பார பண்ணினேன் இப்போதும் எப்போது கர்த்தர் உனக்கு வீட்டை உண்டு பண்ணுவார் என்பதை கர்த்தர் உனக்கு வீட்டை உண்டு பண்ணுவார் என்று கர்த்தர் உனக்கு அறிவிக்கிறார் கர்த்தர் உனக்கு அறிவிக்கிறார் உன்னுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் கடன்காரர்களுக்கும் நீங்களாக்கி உன்னை இழப்பார பண்ணியாச்சு முதல் ஆசிர்வாதம் அதுதான் ஆமே எல்லா சத்துருக்கள் கடன்காரர்கள் பிரச்சனை கோர்ட்டு கேசு எல்லாத்திலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி நல்ல லாபத்தை கொடுத்து வருமானத்தை கொடுத்து உங்கள் லைஃப்பில் செட்டில் ஆக்கி டாண்டவர் சொல்கிறாரு உங்களை இழைப்பார பண்ணினேன் இப்போது அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கர்த்தர் உனக்கு வீட்டை உண்டு பண்ணுவார் கர்த்தர் உனக்கு வீட்டை உண்டு பண்ணுவார் என்று சொல்லி என் தேவனாயிய கர்த்தர் உனக்கு அறிவிக்கிறார் ஆமாம் எப்போவுமே வார்த்தை தான் முதல்ல வரும் அதன் பிறகு அந்த வார்த்தை மனு உருவாகும் ஆமா அன்னைக்கு ஆண்டவர் தாவித பார்த்து சொல்றாரு உனக்கு ஒரு நான் வீடு கட்டி தருவேன் அப்படின்னாரு அதுக்கு பிறகு தாவிது என்ன சொல்றான் அதே ரெண்டு சாமியில் ஏழு இருபத்தி ஏழுல சொல்றான் உனக்கு வீடு கட்டுவேன் என்று இஸ்ரவேலின் தேவன் உம்முடைய அடியானுடைய செவிக்கு வெளிப்படுத்தினபடியினால் இந்த விண்ணப்பத்தை செய்ய எனக்கு மன தைரியம் வந்தது இன்னைக்கு பிறகு உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க வாடகை வீட்டில் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுற நீ எப்படி சொந்த வீட்டுக்காக ஜோம் பண்ணுறேன்னு உங்களை பார்த்து கேட்பாங்க வாடகை கொடுக்கவே உன்னால் முடியலை 
வாடகை ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சேர்த்து கொடுக்குற இல்லைன்னாச்சா எல்லா பொருளையும் தூக்கி வெளியே வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்குற இப்படி இருக்கும் பொழுது சொந்த வீட்டுக்கு நீ எப்படி ஆசைப்படலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம் நீங்க என்ன தெரியுமா சொல்லணும் எனக்கு வீடு கட்டி தருவேன் ஆண்டவர் என் செவிக்கு வெளிப்படுத்தினபடியினாலே இந்த விண்ணப்பத்தை செய்ய எனக்கு மன தைரியம் வந்தது எந்த தைரியத்தில் தான் ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு என் ராஜா எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோயா நீங்க சொல்லணும் என் ராஜா எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆமா வாக்கு கொடுத்தவர் ஆண்டவர் மனுஷன் அல்ல ஒன்னும் இல்ல உங்க சித்தப்பா வீடு கட்டி தருவேன்னு சொன்னாருனா நீங்க சந்தேகப்படலாம் இல்ல உங்க மாமா வீடு கட்டி தர்றேன்னு சொன்னாருனா நீங்க சந்தேகப்படலாம் அப்ப சொல்லியிருப்பாரு நான் உனக்கு வீடு கட்டி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு திடீர்னு சில கஷ்டமான சூழ்நிலை தொழில்ல வந்திருக்கிற மக்களே நான் கொடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆனா என்ன செய்யறது என்னால கொடுக்க முடியல அதுதான் அப்பா சொல்லுவார் ஆனா நம்ம பரலோக அப்பா அப்படி இல்ல வீடு கொடுப்பேன்னா வீடு கொடுப்பார் தாவீதுக்கு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் தாவீது சொல்லுகிறான் எனக்கு வீடு கட்டி தருவேன் ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு எனவே இப்ப நான் மன தைரியத்தோட கூட ஜோம் பண்றேன் இன்னைக்கு பிறகு நீங்க எல்லாரும் ஒரு சொந்த வீட்டுக்காக ஜோம் பண்ணா ஆமா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் வாடகை வீட்டுல கடந்து கஷ்டப்படுகிறத இனி ஆண்டவர் அனுமதிப்பதில்லை ஆமா வாடகை வீடு எவ்வளவு கஷ்டன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கிறேன் ஆமா இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வாசலுக்கும் ஒரு முடிவை கொண்டு வந்து இனி திறந்த வாசல் முறவாசலுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு இனி திறந்த வாசல் சொந்த வீடு வாசல் அலலுயா ஆமா நான் நிறைய வீடுகள் எல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி வைக்க ஜபிக்கிறதுக்காக போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில ஏழை பிள்ளைங்க கஷ்டப்பட்டு இப்போதான் ஒரு சின்ன வேலையில சேர்ந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு சின்ன வீடோ வாங்கி கட்டியிருப்பாங்க இல்லைன்னா சின்ன இடத்துல ரொம்ப தூரம் தள்ளி ஒரு வயக்காடுல இருக்கும் அதில் நடந்து போய் எடுத்து அந்த வீடை பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது என்னுடைய இருதயத்தில் பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் அலலுயா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடு என்னமோ பங்களா கிடைச்ச மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் பார்த்தா உள்ளே போனால் ஒரு சின்ன ரூமு ஒரு கிச்சனு ஒரு சின்ன பாத்ரூம் அவ்வளோதான் இருக்கும் அவங்களுக்கு பெட்ரூமு ஹாலும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிச்சன் ஒரு பாத்ரூம் அவ்வளோதான் இருக்கும் அவங்களால முடிஞ்சு சின்னதாக கட்டியிருப்பாங்க ஆனால் இடம் பெருசாக இருக்கும் பின்னால் கட்டலான்னு வச்சுருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் போகும் பொழுது கூட அந்த பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க ஐயா நான் இன்னைக்கு ஒரு சொந்த வீட்டில் இருக்கிறேன்னா என்னால் நினச்சி பார்க்க முடியல எனக்கு எப்படி இந்த சொந்த வீடு கிடைச்சது என்னாலே என் கண்ணை நம்ப முடியலன்னு வாங்க அலலுயா இன்னைக்கு கூட பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு வீடு கட்டு வேணால் ஆண்டவர் கட்டி கொடுப்பார் அது எப்படி கட்டி கொடுப்பாருன்னு நமக்கு தெரியாது குறித்த நேரத்திற்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவில் அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் இனி தாமதிக்காம வர ஆமா உனக்கு ஒரு வீடு கட்டு வேணா ஆண்டவர் கட்டி தருவார் அந்த வீட்டுக்காக நீங்க இன்னில இருந்து நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நான் எப்பவும் வீடு பிரதிஷ்டைக்கெல்லாம் போகும்போது ஆண்டோட சொல்லு ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்க நச்சி பிச்சின்னு கச்சா முச்சான்னு இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் நீ இந்த வீடு இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு பிறகு பீஸ்ஃபுல்லாக என் பிள்ளைகளை அந்த வீட்டில் கொண்டு உட்கார வச்சுட்டு வரணும் ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனா ஆமேன் ஆமாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பிள்ளை வீடு வாங்கிட்டான்னு சொன்னால் அப்பாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படியே என் பிள்ளை வீடு வாங்கிட்டியா மக்களே அப்படியா எவ்வளோ ஸ்கொயர் பீட்டு எந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனா எனக்கும் என் பிள்ளைங்க வீடு வாங்குறத பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக போய் ஆண்டவரு ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனா என் பிள்ளைகளை பிளஸ் பண்ணி அந்த வீட்டில் நான் உட்கார வச்சுட்டு வரணும் ஹலலுயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரி வீடு இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் வீட்டுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுப்பார் உனக்கு ஒரு வீடு கட்டுவேன் உன் ராஜா உன்னிடத்துல வந்தா உனக்கு ஒரு வீடு ஆண்டவர் கட்டி தருவாரு ஆண்டவர் கொடுத்த வீடு எப்போதும் அவருக்கு முன்னால இருக்கணும் தாவீதுக்கு ஆண்டவர் சொன்னபடி வீடு கட்டி கொடுத்தாரு தாவீது அந்த வீட்டில் நின்றுட்டு எப்படி தெரியுமா ஜோ பண்ணா ஆண்டவரே இந்த வீட்டில் எனக்கு ஒன்று வேணும் வெள்ளி வேணும் அப்படியெல்லாம் அவன் ஜோம் பண்ணல அடியானுக்கு நீர் கட்டி கொடுத்த வீடு எப்போதும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி இதை ஆசீர்வதித்தரலாம் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே என் வீடு என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக என்ன ஏ சுவாமி சொல்றாரு ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால உங்க வீடு இனி என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் அலலுயா ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்க வீட்டுக்கு வந்தாலே உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லா சாபங்கள் ஓடிவிடும் இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு சொந்த வீடு இல்லாதவங்களுடைய ரகசியம் ஏதோ ஒரு சாபம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கலாம் இன்னைக்கு அந்த சாபங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் சிலுவையில சுமந்து தீத்தாச்சு ஆ
ஒரு வாலிப தம்பி நல்ல ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்துட்டு இருந்தார் வேலையாக போச்சுன்னா திடீர்னு கண்ணில் பார்வை போயிடுச்சு பத்து சர்ஜரி பண்ணார் அந்த ரெண்டு கண்லேயும் பத்து சர்ஜரி பண்ணி முதல்ல எல்லாம் அவருக்கு ஒரு நிழலாட்டமாக யாராவது முன்னாடி போனாங்கன்னா ஒரு சின்ன நிழல் தெரியுமா அப்படி வந்து அதுக்கப்புறம் பத்து முறை சர்ஜரி பண்ணி பத்து முறையும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு எதுக்கு சொல்கிறாருன்னா அன்பரின் பாதத்தில் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை கொடுத்தா அதை நிறைவேற்றுவார் கண்டிப்பாக அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த சாட்சியை சொல்கிறோம் வீடு கட்டுவேன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வீடை கட்டுவார் அவனுக்கு இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகலை பெரிய எம்என்சி கம்பெனியில் வேலை செய்துட்டு இருந்தார் திடீர்னு இந்த கண்களில் பார்வை போனதை நிமித்தம் வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க வேலை போயிடுச்சு அப்போ தான் யாரோ சொன்னாங்க இப்படி அன்பரின் பாதத்தில் ஒரு மீட்டிங் சென்னையில் நடக்குது அங்கே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதம் எல்லாம் நடக்குது அதனால் அங்கே போனால் இவனுக்கு பார்வை கிடைக்கேன்னு சொல்லி அவனை கூட்டுட்டு வந்தது அவங்க கூட உள்ள அவங்களுடைய சொந்தக்கார ஒரு தம்பி இந்த தம்பி கூட்டுட்டு வந்தார் அப்படியே நடந்து மேலே வந்தார் கண்களெல்லாம் இருண்டு போயிருந்துச்சு அப்போ தான் அந்த தம்பி சொன்னார் ஐயா எப்படியாவது இங்கே வந்தால் எனக்கு வருதில் கிடைக்கன்னு சொன்னாங்க அதனால் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு எப்படியாவது ஆண்டு ஒரு பார்வை கொடுக்கணும் அப்போ நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி நான் உங்களை ஜெவம் பண்ணி அனுப்புகிறேன் திங்கக்கிழமை காலையில் நீங்கள் எங்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்து என்னை பாருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தேன் அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கி ஆறுதலை தேடி ஒரு நாள் மீட்டிங் கொட்டிவாக்கத்தில் அதையும் அட்டன் பண்ணாங்க முடிச்சுட்டு திங்கக்கிழமை என்னை பார்க்க வந்தாங்க அப்போ ஆண்டவிடத்தில் சொன்ன ஆண்டவரே பிறவி குருடனுக்கே நீங்கள் பார்வை கொடுக்குற ஆண்டவர் நல்ல பார்வை இருந்துச்சு பட்டுன்னு எல்லாம் போச்சு இப்போ திடீர்னு இருட்டறையில் கிடக்கிற என் பிள்ளை வேலையும் இழந்து எனிதான் அவனுக்கு மேரேஜ் எனிதான் அவனுடைய லைஃப்பில் எல்லாமே பார்க்க வேண்டியது இருக்குது வாலிப தம்பி அவனை பார்த்தா எனக்கே பரிதாபமாக இருக்குப்பா நீங்கள் மனதுருக்கத்தின் ஆண்டவர் இன்னைக்கு என் பிள்ளைக்கு இறங்கி என் பிள்ளைக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்தே ஆகணும் அவர் சொன்னார் எத்தனையோ லட்சம் ஒவ்வொரு முறையும் சர்ஜரி பண்ணும்போது பல லட்சங்கள் செலவு பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுவார் அவருடைய கையில் இருந்த சேவிங்ஸ் வாங்குகிற பணங்கள் எல்லாமே அவருக்கு செலவழிஞ்சு போச்சு கடைசியாக ஒன்றும் இல்லாத நிலைமையில் இயேசுவை தேடி வந்தார் அலலோயா நான் சொன்ன ஆண்டவரை குருடனுக்கு பார்வை கொடுத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் என் பிள்ளையோடு கூட நீர் உயிரோடு இருக்கிறீர் அலலோயா அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் இப்போ நான் உன்னை ப்ளஸ் பண்ணி அனுப்புகிறேன் இப்போ நீ கிராமத்துக்கு போய் கொஞ்சம் சில தௌசண்ட்ஸில் உனக்கு ஒரு சர்ஜரி நானே பண்ண போகிறேன் ஆண்டவர் சொன்னார் சர்ஜரி நான் பண்ணுவேன் நீ பதினோரு முறை சர்ஜரி பண்ணி ஃபெயிலியரு இப்போ நீ உனக்கு பார்வை கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை அலுவையா எல்லா மருத்துவர்களும் இதுக்கு மேலே நீ கடைசி வரைக்கும் நீ பிளைண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உன் கூட இருக்கிறேன் உனக்கு நான் ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறேன் மதுரை அவங்க கிராமத்துக்கு போய் ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஒரு சர்ஜரிக்கு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண அது சொன்னார் எத்தனையோ லட்சங்க செலவு பண்ணி ஆனால் இங்கே பத்தாயிரமோ பன்னெண்டாயிரமோ என்னமோ தான் கொடுத்தாராம் கொடுத்து உள்ளே போகும்போது ஏ சுவாமி ப்ளஸ் பண்ணி அவனை உள்ளே அனுப்புனார் அந்த சர்ஜரி முடிஞ்சு வெளியே வந்து கெட்ட பிரித்து பார்த்தா ரெண்டு கண்ணும் பழிச்சுன்னு பார்வை வந்தது அலலோயா அலலோயா பெரிய ஆச்சரியம் ஆறுதலை தேடி மீட்டிங் நீங்கள் வந்தவங்க பார்த்துருக்கலாம் அந்த தம்பியை நான் பார்க்குறோம் ஸ்டேஜில் இருந்துட்டு சாட்சி சொல்ல கியூவில் நிற்கிறான் இது பாம்பேலேருந்து வந்த அந்த தம்பி ஆச்சே பிரகாஷ் ஆச்சே எப்பவும் கூட ஒருத்த நிற்பான் அவனை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு இன்னைக்கு இல்லை அவன் தனியாக நிற்கிறானே நான் ஒரு பக்கம் இவங்களுக்கு ஜெவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாருடைய சாட்சி கேட்டிருக்கேன் மறு பக்கம் இவன் யாருக்கோ உதவியிலையாவது அடி எடுத்து வைக்கிறானா அவனே எடு நடந்து வர்றானான்னு பார்த்தா இவன் மட்டும்தான் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எழும்பி வர்றான் என்னாலே என் கண்ணை நம்ப முடியலை அலலுயா வந்து சொன்னார் நான் எப்போவும் மீட்டிங் வரும்போது ஆள் துணையோடு வருவேன் நான் கேட்டேன் அந்த தம்பி எங்கே இருக்காருன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கார் அவர் மீட்டிங் வந்திருக்கிறாரு ஆனால் அந்த சாட்சியை கேட்கணும் இல்லை பின்னால் அங்கே இருக்காருன்னு சொன்னார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு அவருக்கு பார்வை கொடுத்தது மட்டும் இல்லை திருப்பி கம்பெனியில் வேலைக்கு போயாச்சுன்னா சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் உனக்கு வேலை விட்டு எடுத்தாச்சு இதுக்கு மேலே வேலை இல்லை அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் வா வாக்கை காப்பாற்றுற ஆண்டவர் பார்வையை கொடுத்த ஆண்டவர் சில நேரங்களில் பார்வனுடைய இருதயம் கடினப்பட்ட மாதிரி அடுத்தவங்க இருதயம் கடினப்படும் அப்போ நம்ம சோர்ந்து போயிடக்கூடாது பார்வை கிடைச்சிருச்சு இப்போ வேலை கிடைக்கலன்னு சோர்ந்து போயிடக்கூடாது அப்போ என்னடா வேலை தரமாட்டேன்றாங்களேன்னு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் பாம்பேயில் வச்சுருக்கிறாரு இவரை பார்க்க வந்தாராம் தம்பி இந்த ரன்னிங் பிஸ்னஸ் ஒருப்பாக நல்லா கவனிக்கிற யார்கிட்டையாவது கொடுத்துட்டு நான் வெளிநாடு போக போகிறேன் பிள்ளைகளோடு போக போகிறேன் அதனால் இந்த பிஸ்னஸ்ஸை நீ நடத்திக்கோ நீ எனக்கு இப்போ பணம் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம் நீ வியாபாரம் பண்ணி கொ
திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டை உங்கள் கையில் கொடுத்து உங்களுக்கு நடத்த சொல்லிவிடுவார் நம்ம வாலண்டியர் ஒரு தம்பி தினகரன் இவர் ஃபஸ்ட்டு அன்பரின் பாதத்தில் வரும் பொழுது பிளாட்ஃபார்மில் காய்கறி கடை வச்சுருந்தவர் ஐமீன் ஆமாம் ஒரு நாள் அங்கே உள்ள முக்கியமான ஒரு பிரமுகர் வந்து எல்லாத்தையும் தூக்கி எடுத்து வீசி எறிஞ்சிட்டார் ஆமாம் பிளாட்ஃபார்மில் வச்சுருக்கும் போது அழுதுட்டு வந்தார் அப்போ ஆண்டோர் சொன்னார் மகனே நீ நீ பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்கக்கூடாது கேரா பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை உனக்கு நான் இடத்த கொடுக்க போகிறேன் நான் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு கடையை கொடுத்து சமாதானமாக அங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கடையை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் காய்கறி மட்டை இல்லை மளிகை ஜாமான் எல்லாம் வைக்க உதவி செய்து அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் மகனே உனக்கு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் இவர் யோசிக்கிறார் இப்போ தான் நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து காய்கறி கடை வந்து ஒரு சின்ன மளிகை கடை ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கிறோம் எடுத்த இடத்துல சூப்பர் மார்க்கெட்டானு யோசிச்சுட்டே போனாராம் ஆண்டவர் சில மாதங்களுக்குள்ளால் ரன்னிங்கில் இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டை கர்த்தர் அவருக்கு கொடுத்தார் அலலுவையா அது மட்டும் இல்லை வாடகை வீட்டில் இருந்த அன்பு தம்பிக்கு ஒரு வீடு கட்டி கிட்டத்தட்ட முக்கால் வாசி கட்டி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பாக்கி இருந்தால் குற வேலையோடு இருக்கும்போது தினகரனை கூப்பிட்டு கையில் கொடுத்து இந்த அப்பா நீ கொஞ்சம் இருக்கிற பணத்தை கொடுத்துட்டு லோன் என்று போட்டு இந்த வீடை எடுத்துக்கோ மீதியை நீயை கட்டி வீடை எடுத்துக்கோ ஆமே வீடை பிரதிஷ்ட பண்ண போனால் இண்டிபெண்ட் ஹவுஸ் ஃப்ளாட்ஸ் இல்லை எல்லாருடைய கண்களுக்கு ஆச்சு என் கண்ணு முன்னால் என் பிள்ளை வளர்றத பார்க்குறேன் அதுக்கு சொல்கிறேன் ராவிக்குரிய தகப்ப நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா ஏசு மக ராசா இவனுக்குள்ளால இருக்கிறார் ஆல லோயா காட்டில் சீதாமே இது மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்கும் நடக்கும் திடீர்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டுருவார் கூப்பிட்டியப்பா இந்த தொழிலை நீயே நடத்திக்கோ நஷ்டத்தில் ஓடுற தொழில் இல்லை நல்லா ஓடுற தொழில் அல்ல லோயா ஆமாம் திடீர் திடீர்னு நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அது எல்லாருடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிட்டு ஆல லோயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் எனக்கும் இப்படி ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று இயங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கி இந்த செய்தியில் கேட்ட நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் பலிக்காதான்னு எதிர்பார்த்துட்ருக்குறீங்க அவைகள் பலிக்கும் அவற்றை நிறைவேற்றி தருகிற ஆண்டுடைய சமூகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் அன்பு ஆணையங்கள் நல்ல ஆண்டவரே கோடி ஸ்தோத்திரங்களப்பா இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி இப்பொழுதும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு கண்ணீரோடு உங்களுடைய பாதத்தை பிடித்து நிற்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார் என் பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவு வரட்டும் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதான எல்லா போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கண்ணீருக்கு முடிவு வரட்டும் ஏமாற்றங்களுக்கு முடிவு வரக்கும் அநேக இடங்களிலே ஏமாந்து போயிருக்கிற என் பிள்ளைகள் இனி எந்த உலக மனுஷ முன்னாலில் ஏமாந்து போகாதபடிக்கு தேவ ஞானம் இவர்கள் மேலே கட்டவிழ்த்து விடப்படுவதாக ஜபிக்கிறோம் ஏமாற்றத்தின் நிமித்தம் ஏமாந்து போனதன் நிமித்தம் இழந்து போன செல்வங்களும் உடைமைகளும் பெயரும் புகழும் மறுபடியும் என் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாக ஜபிக்கிறேன் எந்தெந்த பிள்ளை வேலைக்காக பணத்தை கொடுத்து கொண்டு ஏமாந்து நிற்கிறார்களோ இலவசமாக வேலையும் கொடுத்து பணத்தையும் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக உதவி செய்கிறேன் என்கிற பெயரில் ஏமாந்து போன பிள்ளைகள் அநேகம் பேர் கண்ணீரோடு நிற்கிறாங்க நல்லதுக்கு தானே நான் கொடுத்தேன் என்னை இப்படி ஏமாற்றிட்டாங்களே என்று நிற்கிற பிள்ளைகள் ஏமாந்து போன அவர்களுடைய நகைகளும் பொருட்களும் பொன்களும் இவர்களுக்கு திரும்பி வருவதாக என்று செபிக்கிறேன் நண்பனுக்காக வேண்டி வீட்டை அடமானம் வைக்க கொடுக்க போனேன் இன்றைக்கி வீடு எனக்கு மிஞ்சாதோ கிடைக்காதோ என்று கதறி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதை மீட்டு தாரும் யார் யார் இவர்களை ஏமாற்றினார்களோ ஏமாற்றினவர்கள் கண்களில் தயவு கிடைப்பதாக என்று ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர் தாமே இனி வருகிற நாட்களில் நல்லது கெட்டது எது எது என்று வர்கை அறுக்கத்தக்கதான ஞானத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து இந்த கபடு வாது சூது நிறைந்த இந்த உலகத்தில் என் பிள்ளைகள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள கருத்தாய் நடந்து கொள்ள கருத்தாய் பேச கருத்தர் என் பிள்ளைகளுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறதற்காய் மக்கள் நன்றி என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறதான எல்லா தடைகளை உடைச்சி ஜபிக்கிறேன் மகிமையான நல் விசேஷங்கள் என்னுடைய குடும்பத்தில் வசனிக்கப்படும் பேசப்படும் என்று சொன்னீரே மகிமையான நல்ல காரியங்களெல்லாம் குடும்பத்தில் நடக்கட்டும் இன்றைக்கு இவர்கள் செய்தியிலே கேட்ட அத்தனை நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் இவர்களுடைய சிரசில் வைத்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் இவர்கள் எதையெல்லாம் தங்களுடைய சபிகளை கேட்டார்களோ அவைகள் எல்லாவற்றின்படி இவர்களுக்காக கடவுதுன்னு சொல்லி இவர்களை நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் 
சொல்கிறேன் அநேக பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நாலு அடி சறுக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் இனி உறுதிப்படுத்துவீராக இனி கால்கள் சறுக்கக்கூடாது முயற்சிகள் சறுக்கக்கூடாது எல்லாம் என் பிள்ளைகளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகட்டும் நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்கிற வசனத்தின்படி இவர்கள் செய்வதெல்லாம் இனி இவர்களுக்கு வாய்ப்பதாகனு இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் காணாமல் போன பொருள்கள் கிடைப்பதாக காணாமல் போன பிள்ளைகள் வீட்டிற்கு திரும்பி வருவார்களாக சண்டை சச்சரவுகளுக்கு முட்டிவு வரட்டும் கணவன் மனைவிகளால் இருக்கிற பிரிவினை மாறி மறுபடியும் ஐக்கியம் உண்டாகட்டும் கழுகு தன் பிள்ளைகளை கூட்டுக்குள்ளே சேர்க்கிறது போல இவருடைய முழு குடும்பமும் இயேசுவுக்குள்ளால் சேர்க்கப்படுவதாகன்னு நான் செபிக்கிறேன் இவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா கொள்ளை நோய்களுக்கு இன்றைக்கு விட்டிவு பிறப்பதாக எத்தனை பிள்ளைகள் கேன்சரில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அத்தனை பேருடைய கேன்சர் வியாதியை தொட்டு குணமாக்குகிற ஆண்டவர் இவர்கள் இருக்கிற அறைகளிலே இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக எனக்கு விருப்பம் உண்டு நீ குணமாக என்று சொல்லி ஆசீர்வதிப்பீராக எத்தனை பேர் தன்னுடைய ரெண்டு கிட்னி பழுதடைந்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்களோ டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களோ என்ன பண்ணுகிற நிலைமையில் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருடைய கிட்னிஸ் எல்லாம் புதிதாய் மாற்றும் இருதய வாழ்வுகளில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் மறைந்து போவதாக யூட்ரஸில் இருக்க கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக பிரெயின் டியூமர் மறைந்து போவதாக ஸ்கின் கேன்சர் பிளட் கேன்சர் மறைந்து போவதாக தெய்வீக சுகத்தை தாரும் உனக்கு சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி உன் வியாதிகளை எல்லாம் குணமாக்குவேன் என்று சொன்னீரே குணமாக்கி அழகு பார்ப்பீராக வேதனைகளுக்கும் நெருக்கங்களுக்கும் பஞ்சங்களுக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் மார்பல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the moon benefits. First benefit for the course is just 3 months course. You can learn the course in 3 months. Second benefit for the course is very cost effective. So, you can learn the course in easy effort. You can learn the course in easy effort. 
மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆர் விசிட் அவர் வெப்சைட் அட் டபிள்யூ 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 டாட் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் டாட் இன்